So, hi guys, I am going to talk about this video. So, in this video, we will talk about marginal cost of funds based lending rate. So, this is a banking video. So, in this video, we will talk about the banking video. So, in this video, we will talk about the personal trading. So, if you join the course, you will call the number of 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 the number. So, marginal cost of funds based lending rate system. So, MCLR system. So, uh, it is an internal benchmark lending rate which acts as a reference rate to the commercial banks to calculate the over MCLR rates which is used to calculate their final lending rates to the customers. So, bank on the customers on the loan could get the end of the interest charge for it. If the every charge for drama, I've been here at the car, other 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 country, the car use for the down and in the rates. So, this is the BPLR and base rate. So, this is the MCLR. So, if you look at this, it's the internal benchmarking. So, the internal benchmarking is that the bank RBI is a guideline. So, if you look at BPLR, it's the guideline. Then, you calculate it. This is the base rate, MCLR. If you look at this, it's the first one. You can use the formula to use the banks. So, what you are using in the formula is that the whole banking sector, all banks have the details and the average factors have the factors. That is a rate that you have to do. That is MCLR. In this case, MCLR. Base rate is base rate. So, that is what you are using as a reference. You are using your own MCLR rates, your own base rates. That is a spread. That is the spread to the customers. So, I am explaining the details of the customers. So, I am explaining the details of the customers. Uh, so, MCLR is the minimum lending rate below which the banks are not allowed to lend to its customers. So, MCLR is the MCLR 8% of the bank. The 8% of the bank is the one who is the one who is lending. Okay, so this is the one who is the RBI. This is the RBI. This is the one who is the one who is the MCLR rates. So, MCLR was introduced to the Reserve Bank in 2016. It was introduced by the RBI in 2016 after replacing the base rate system. So eventually MCLR when they replace the external benchmark lending rate system in 2019 EBLR. So that's the one thing that we have to do. Why is MCLR a drawback? So if you want to eliminate the base rate, if you want to eliminate the repo rate, that's why RBI is the bank and the bank is the customer. If RBI is the interest rate, the bank is the interest rate. So, what do you do? The repo rate increase and the bank rate increase. Okay, this is what I am doing. But the repo rate is less and the base rate is less. If you do it, you can do it as well. So, this is the RBA. So, why do the banks have an argument? What do they have an argument? We have a cost of fund. That's why we have a cost of fund. Suppose base rate is less, the RBI is less than the interest rate. So, the cost of fund is less than the interest rate. But the deposit rate is less than the interest rate. That's fixed. That's fixed. That's fixed deposit. That's fixed. That's why we have a rate. The repo rate is less than the interest rate. That's why we have a rate. For example, the repo rate is 7%. Now, we have a fixed deposit. We have a bank. We have a bank. 6%. RBI is 7% of the repo rate. We have a bank. The deposit is 6% of the customer interest. Now, suppose the repo rate is a little bit less. Then, the deposit rate is a fixed deposit. I will give the customer 6% of the customer. That's why we have to reduce the base rate. So, what is the bank on the MCLR rates? So, what is the bank on the MCLR rates? So, what is the bank on the MCLR rates? So, what is the bank on the MCLR rates? So, what is the bank on the MCLR rates? So, that's why MCLR is going to be added. This MCLR is going to be added cost of funds. Average cost of funds, weighted average cost of funds. That's the formula that is used. But MCLR is going to be marginal cost of funds. So, what do you do with MCLR? Marginal cost of funds, operating cost, negative carry on CRR, tenor premium. This is what I'm going to say. So, marginal cost of funds is what I'm going to say. Incremental change in cost of funds for the additional borrowings done lately. Recent time उनका कारण मांगेर पंग पतिंग ला, तो आधुनिक ना interest expense मट्टो latest latest change in the cost of funds. So additional ला उन्हें पुदिसा उनका कारण मांगेर पंग ला आधुनिक ना interest expense मट्टो ऐड तो गुनो. ये ना latest time उनका मांगेर ना ना latest time repo rate suppose कोरण जब निज़नो उच्च कोंगा, अंदर deposit rate तो कमी आता ही रुको, तो आधा मट्टो ऐड तो गुनो, आप लिंगर हमारी कोण्टो ना marginal cost instead of average cost of funds. 
சோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி நான் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து நூறு ரூபா கடன் வாங்குறேன் சோ பத்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் தரணும் மறுபடியும் ஒரு நூறு ரூபா கடன் வாங்குறேன் இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் தரணும் at டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் அட் டென் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இரநூறு ரூபா வாங்குறேன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இதை இது ரெண்டுத்தை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் சோ இதுக்கு வந்து பத்து பர்சன்டேஜ்னா பத்து ரூபா இதுக்கு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ்னா இருபது ரூபா சோ இதுல அமௌண்ட் ஈக்குவலா இருக்கிறது நூறு நூறுன்னு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைட் பை டூ போட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி டிவைட் பை டூ பிப்டீன் பர்சன்டேஜ்னு கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பட் அமௌண்ட் டிஃபரெண்டா வேறு ஆச்சுன்னா நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா டென் இன்டூ டென் பை ஹண்ட்ரட் சாரி ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பை ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு கண்டுபிடிக்கணும் சோ இல்ல டென் டுவெண்ட்டின்னு வரும் தேர்ட்டின் ஆன்சர் வரும் தேர்ட்டி டிவைட் பை த டோட்டல் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு போடணும் சோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிட்டு பிப்டின்னு வரணும் இது கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் இது வந்து நம்பர் டிஃபர் ஆனச்சுன்னா நம்பர் சேம் ஆச்சுன்னா டேரக்டா நீங்க கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் பிப்டின்னு அப்படி இல்லாட்டி நீங்க இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படியும் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் வரும் சோ இதை வச்சுக்கோங்க சோ இந்த பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் எதுக்கு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு சோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு இங்கேயும் அமௌண்ட் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால நீ டேரக்டா கேல்குலேட் பண்ணி டிவைட் பை டூ போட்டுடலாம் சோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு ஆன்சர் வரும் சோ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் ஓகேங்களா ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பட் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்னா ப்ரீவியஸா இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் இப்ப இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் சோ டிஃபரன்ஸ் பிடி இந்த கரண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் கரண்ட் ஆவரேஜ் சாரி கரண்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் சோ ப்ரீவியஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் எவ்வளவு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் இப்ப புதுசா இருக்கிறது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சோ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் சோ மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எம்சிஓஎஃப் பட் இதே ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்னா அது இருபது பர்சன்டேஜ் சோ இதுல வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் வருது பாத்தீங்களா காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் வந்து கம்மியா ஆகுது சோ அதனால வந்து கம்மி கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து கம்மி லெண்டிங் ரேட்ஸ்ல வந்து கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ அதனால இதுதான் ஒரு வித்தியாசம் சோ மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் சோ இதுல இன்னும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல கால்குலேஷன்ஸ்ல வந்து இந்த இப்ப நான் சொன்னது வந்து பாரோவிங்ஸ் மட்டும் நான் சொன்னேன் சோ பாரோவிங்ஸ் வந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து வெயிட்டேஜ் சோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா இப்ப நான் கால்குலேட் பண்ணேன் பாத்தீங்களா ஆர்பிஐ வந்து ஆஹ் சோ வந்து ஒரு பேங்க் வந்து யார் யார்த்தெல்லாம் டெபாசிட்ஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து வரும் சோ ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரம் தி கம்பெனிஸ் அப்புறம் ஃப்ரம் தி ஆர்பிஐ சோ எல்லாட்டும் வந்து கடன் வாங்கும் ஓகேங்களா சோ அது எல்லாமே வந்து இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட்ல வந்து லேட்டஸ்டா வந்து அது கடன் வாங்கிருக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் காஸ்ட் ஃபண்ட மட்டும் எடுத்துக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க் ஒரு எயிட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க ஓவராலா வந்து இதைதான் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க இது வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க் எயிட் பர்சன்டேஜ் அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற யாருக்காச்சும் லோன் தந்திருப்பாங்க ஆல்ரெடி பேங்க் சோ அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் வருமா அப்படிங்கறது தெரியாது ரிஸ்க் சோ அந்த டிஃபால்ட் ரிஸ்க் கான வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஒதுக்குவாங்க காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக சும்மா பேங்க்லயே வந்து சப்போஸ் அவங்க தராம போயிட்டாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட வந்து பிசினஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகாம ரன் ஆகணுங்கிறதுக்காக அவங்களே வந்து ஒரு சில அமௌண்ட வந்து சும்மாவே வந்து பேங்க்ல வச்சிருப்பாங்க சோ அவங்க சும்மாவே அந்த பேங்க்ல அந்த காசை வச்சிருந்தா அதுக்கு வந்து எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்காது அதை அவங்க வேற எங்கேயாச்சும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா கூட அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் அமௌண்ட் கிடைக்கும் பட் அவங்க சும்மாவே வச்சிருக்கிறதுக்காக எதுவுமே கிடைக்காது சோ அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக அதையுமே வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்க வாங்கணும்னு பாப்பாங்க சோ அதையும் அவங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து அவங்க ஆட் பண்ணிப்பாங்க சோ மொத்தமா சேர்த்து மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்னு வந்துருச்சு சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் சோ என்சிஎல்ஆருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன் மட்டும் தான் நம்ம பாத்துருக்கோம் செகண்ட் வந்து ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆஹ் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பேங்கோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி தருது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறது ரெண்ட் கட்டுறது சோ
ஜாஸ்தி <laughs> <laughs> சோ அதுக்கான பிரீமியமே வந்து நான் கஸ்டமர்ட்ட தான் சார்ஜ் பண்ணுவேன் எம்சிஎல்ஆர் ல நெக்ஸ்ட் சோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டா எம்சிஎல்ஆர் வந்துரும் இத சோ இது வந்து எப்படின்னா பேங்க் வந்து இதோட எல்லா வேல்யூஸும் எல்லா பேங்க்ஸுக்கும் இதோட வேல்யூஸ் இருக்கும் எல்லா பேங்க்ஸ் அந்த வேல்யூஸையும் அது கேதர் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் போட்டு எம்சிஎல்ஆர் ஒன்னு கேல்குலேட் பண்ணி வச்சிரும் சோ இத வந்து பேங்க் ரெஃபரன்ஸா யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ஓன் எம்சிஎல்ஆர் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சோ ரெண்டாவதா வந்து அவங்களோட ஓன் எம்சிஎல் ஆர் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு இதுக்கும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இவங்க கேல் சொன்ன ரேட்டுக்கு கீழே போக கூடாது இந்த எம்சிஎல் ஆரோட ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்ப்ரெட் தான் ஸ்ப்ரெட்ல வந்து ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் இருக்கும் சோ இந்த டென்யூர் பிரீமியம்ங்கிறது டென்யூர் ஆஃப் த லோனை பொறுத்து அந்த ரிஸ்க் பட் இது வந்து கஸ்டமரை பேஸ் பண்ண ரிஸ்க் இப்ப ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் இல்ல ஒரு டெய்லி சேலரி வாங்குற ஒரு அதாவது சேலரி வாங்குற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து பணம் தராங்கன்னா வந்து அவங்க ரெகுலரா அவங்களுக்கு ரிஸ்க் கம்மி ஏன்னா சேலரி வந்து அவங்க பே பண்ணிருவாங்க லோனை பட் ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பர்சனுக்கோ இல்ல சிறு தொழில் பண்றவங்களுக்கோ லோன் கொடுத்தா அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அவங்களுக்கு எல்லாம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல தருவாங்க சோ ஸ்ப்ரெட் வந்து வேரி சப்போ தி கஸ்டமர் ரிஸ்க் கம்மினா கம்மியா இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆட் பண்ணுவாங்க ரிஸ்க் ஜாஸ்தினா அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆட் பண்ணுவாங்க அதோட சேர்த்து இவங்க எடுக்க வேண்டிய ப்ராஃபிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களா அதையும் ஆட் பண்ணிப்பாங்க இப்ப பேஸ் ரேட்ல பாத்தீங்கன்னா அதுலயே வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் பட் எம்சிஎல் ஆர்ல அது இன்க்ளூட் ஆகல அதனால வந்து இந்த ஸ்ப்ரெட்ல மேபி அவங்க வந்து இது பண்ணிப்பாங்க ஆட் பண்ணிப்பாங்க சோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் ஃபைனல் லெண்டிங் ரேட் கஸ்டமருக்கான லெண்டிங் ரேட் வரும் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் எம்சிஎல் ஆர்னா இதோட ஒரு ஸ்ப்ரெட் வந்து ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிட்டு லெவன் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து லென்ட் பண்ணுவாங்க இந்த எயிட் பாயிண்ட் டூக்கு கீழே அவங்க கொடுக்க கூடாது அதுதான் ரூல் பட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் மேபி இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி யாருக்கும் தரமாட்டாங்க அதுதான் வேற என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ இப்ப பிபிஎல் இப்ப பிபிஎல்ஆரும் சரி அந்த பேஸ் ரேட்டும் சரி இந்த எம்சிஎல்ஆரும் சரி இதெல்லாம் இன்டர்னல் பெஞ்ச் மார்க் சோ இது வந்து பை எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் எம்சிஎல்ஆர்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஓவர் நைட்டா இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி ஒன் மந்த் இருக்கும் த்ரீ மந்த் இருக்கும் சிக்ஸ் மந்த் இருக்கும் ஒன் இயர் த்ரீ இயர் அந்த மாதிரி டூ இயர் த்ரீ இயர் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க வெப்சைட்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த பேங்க்குக்கான ரேட்ஸ் வரும் ஒன் இயர் த்ரீ இயர் அந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப கூட ஆனா அந்த நீங்க லோன் ரேட்ஸ் வந்து பேஸ் ரேட்ல வாங்கிக்கிறீங்களா இல்ல எம்சிஎல்ஆர் ரேட்ஸ்ல வாங்கிக்கிறீங்களான்னு வந்து இருக்கும் சில பேர் பேஸ் ரேட்ல வாங்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் எம்சிஎல்ஆர்ல வாங்கிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலா பேங்க்ஸ் வந்து இபிஎல்ஆருக்கு மாற சொல்லிடுச்சு பட் மாறல ஏன் வந்து இந்த இபிஎல்ஆர் கொண்டு வந்தாங்க எம்சிஎல்ஆர் ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எம்சிஎல்ஆர் டிராபேக் என்னன்னா பை மந்த்லி பாலிசி தான் வந்து ஆர்பிஐ மானிட்டரி பாலிசி ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரியே இவங்க எம்சிஎல்ஆர சேஞ்ச் பண்ணும் பட் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து எம்சிஎல்ஆர சேஞ்ச் பண்ணாங்க சோ மானிட்டரி பாலிசி டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இன்எஃபெக்டிவா இருந்துச்சு சோ அதனால கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பே பண்றதுனால இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இபிஎல்ஆர் கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ அது நான் அடுத்த வீடியோல என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ இந்த வீடியோல எம்சிஎல்ஆர பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஸோ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கான ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படியே என்னோட வீடியோக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்போதான் எனக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் அண்ட் மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஸோ எந்த ட்ரேடிங் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கோலிங் போட நம்பர் கால் பண்ணி டீடெயில்ஸ் வாங்கிக்கலாம் மொத்தமாக செவன் கோர்சஸ் இருக்கு நீங்க எதுல வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பாத்தீங்கன்னா டிமார்ட் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணிச்சிங்கன்னா ஜீரோத்தோட லிங்க் அலைஸ் ப்ளூ லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் யூடியூப் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருங்க ஸோ அதுல நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட வீடியோஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ட்ரேடிங் அண